Əgər şantaj edənin təhdid edənin qarşısından geri çəkilərsənsə, onda daha çox istəməyə başlayacaq. Çox təəssüf ki, bizim qismətimizə belə bir yaxın qonşu nəsib olub. Müharibə zamanı bizim rus dostlarımızın və müttəfiqlərimizin davranışlarından belə qənaətə gəldim ki, onlar hər şeydən çox gücə heyrandırlar və hərbi zəiflikdən başqa heç nəyə az hürmət etmirlər. Bu sözlərin müəllifi Böyük Britaniyanın baş naziri Winston Churchill deyilənlərə görə bütün dünyaya öncə faşist, sonra isə sovet təhlükəsi haqqında acı həqiqəti deyə ilk adam olması ilə qürur duyurmuş. Dünənə qədər hərbi gücü ilə dünyaya meydan oxuyan Rusiya artıq təkcə qonşu deyil, həm də ərazilərimizdə ordusunu yerləşdirən dövlətdir. Xan kəndi, xocalı, xocavənd, əskərən daxil olmaqla dağlı Qarabağın bir hissəsi faktiki olaraq ermənilərdən Rusiyanın nəzarətinə keçib. Bizim indi gördüyümüz iş arada bir Rusiyaya məktub yazıb şikayət etməkdir, yəni onu qıcıqlandırmamaqdır. Bəs əgər Azərbaycan hakimiyyəti Kremlin xoşuna gəlməyən hər hansı hərəkəti edərsə, onda necə? Kremil dağlı Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərmi? Şuşanın Qarabağ ərazisi olduğunu iddia edərək bizdən Şuşanı ermənilərə verməyimizi istəyə bilərmi? Bu, ehtimal üzərində yaranan sualdır. Bu suala cavab vermək üçün bugün Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı davranışlarına baxaq. Ukrayna cəmiyyəti öz seçmini edərək qərbə inteqrasiya etmək qərarını verdikdən sonra Rusiya öz dəsti xəttinə sadiq qalaraq qonşu dövlətin ərazisinə hücum etdi. Öncə Qırmı ilhaq etdi, sonra isə Ukraynanın Donbass və Lugansk vilayətlərində öz separatçılarının əli ilə yeni münaqişə ocaqları yaratdı və nəticədə Rusiya dövlətinin də ordusunun iştirakı ilə Ukrayna ərazisində iki yeni qondarma dövlət yaratdı. Bütün bunlara baxmayaraq, qərbin proqressiv dəyərlərini, həyat tərsini və rifahı Ukraynaya gətirmək istəyi Avropa institutları ilə inteqrasiyanı daha da dərinləşdirdi. Ukrayna eyni zamanda ən yaxın agresor qonşudan müdafiə olunmaq üçün NATO hərbi bloku ilə yaxınlığa doğru adımlar atdı. Bütün bunlar sonda yenidən Rusiyanın müharibə təhdidləri ilə nəticələndi. Kremli Ukraynanın ərazisində yaratdığı qondarma dövlətləri müstəqilliyini tanımaq niyyətini artıq dilə gətirib. Məsələ burasındadır ki, Kremlin müstəqilliyini tanıyacağını bildirdiyi qondarma Donbass və Lugansk Respublikaları əslində həmin vilayətlərin çox kiçik bir hissəsində yaradılıb. Yəni, Donbass və Lugansk vilayətlərinin böyük ərasiləri Ukrayna dövlətinin nəzarətindədir. Rusiyanın qurduğu oyunu mahiyyəti bundan ibarətdir ki, əgər Kremil bu iki kiçik qondarma dövləti müstəqilliyini tanıyarsa, o zaman separatçıların vasitəsi ilə Ukrayna dövlətindən onun nəzarətində olan Donbass və Lugansk vilayətlərinin böyük hissəsini separatçılara verməsini tələb edəcək. Ukrayna öz torpaqlarını separatçılara, əslində isə ruslara verməyəcəyi təqdirdə Kremil Rusiya vətəndaşlığı pasportlarını payladığı separatçılara Aracıları müdafiə adı altında Ukraynadan savaşla da olsa o əraziləri qoparmağa çalışacaq. Ancaq Ukraynaya hücum etmək üçün bəhanə nə olacaq onu zaman göstərəcək. Kremlin bu davranışı tarixdə nə ilkdir, nə də son. 1939-cu ildə Sovetlərin Finlandiyaya hücum planı kiçik qurama insidentlə başladı. 26 noyabr saat 15.45-də bizim hərbi hissələrimiz Finlandiya sərhədində Kareliya boğazında qəfil artıqlar. Siliyeriya ateşinə məruz qalıblar. Sovet qoşunları təxribatlara uymamaq barədə əmrə tabi olaraq cavab ateşi açmayıblar. Yumuşaq tonda yazılan məktubun sonunda Finlandiyadan öz qoşunlarının sərhədlərindən 25 kilometr geri çəkməsi tələb olunurdu. Fin sərhədçilərinin araşdırması əsasında Finlandiya hökuməti notaya cavab verərək bildirmişdi ki, əslində ateş sovetlər tərəfindən açılıb və fin sərhədçilərində rusların qeyd etdikləri silahlar yoxdur. Finlər hərbiçilərini sərhətdən geri çəkməyəcəklərini və birgə araşdırma aparmağa hazır olduqlarını bildirirlər. Kremil Leningradın təhlükə altında olması bəhanəsi ilə Finlandiyaya hücum edir. Sonralar Nikita da Xruşov yazır ki, məhz həmin gün 26 noyabrda o Stalinin evində Molotu və Kusininlə nahar edirdi. Kusinin əsəri ilə sərhətdə fin torpaqlarında Rusların yaratdıqları qondarma fin hökumətinin rəhbəri idi. Molotovla Kusininin Finlandiya hökumətinə göndərilən ultimatumla bağlı söhbətinə Stalin müdaxilə edir və deyir. Kusinin Kareliya Fin Sovet Respublikasının başçısı olacaq. Kremil daxili auditoriya üçün təbliğatı belə qurmuşdu. Sovet İttifaqı 
Fin fəhlə və kəndilərini kapitalist zülmündən qurtarmağa kömək etmək üçün Finlandiyaya azadlıq yürüşü həyata geçirilir. Nəhayətdə, İkinci Dünya Savaşı bitdikdən sonra Finlandiya ilə əsəri arasında dostluq və əməkdaşlıq sadışı imzalanır. Finlandiya üzərində neutralitet öhdəliyi ilə yanaşı, əsərinin küsusi strateji maraqlarını nəzərə almaq təminatı götürür. Əvəzində isə Finlandiya öz ərazisində Azad, bazar iqtisadiyyatı və söz azadlığı olan demokratik dövlət qurmaq imkanı qazanır. Finlandiya bu günə qədər neytrallıqını saxlayaraq, hələ də NATO-ya üz olmayıb. Qaydaq bu günümüzə, Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra müstəqillik qazanan respublikaların Litva, Latviya və Estoniyadan başqa hamısında elə Sovet nominklaturası və yaxud onların nəsli hakimiyyətdə qaldı və onlar da Kremillə istim nasibətləri qoruyaraq onu qıcıqlandırmamağa çalışdılar. Lakin bu tarix heç də hamar keçmədi. Bəzi istisnalar oldu və Kremill anında reaksiya verərək onları cəzalandırdı. Məsələn, Azərbaycanda hakimiyyətə gələn milli hökumət bir il ərzində siyasi elit tanı rusların təsirindən azad etmək məqsədi ilə bütün sahələrə milli kadrları yerləşdirdi. Ən böyük nailiyyət isə rus ordusunu Azərbaycandan çıxarmaq oldu. Milli hökumət bunun bədəlini dövlət çevriçi ilə Qarabağ torpaqlarının və sonda hakimiyyətin itirilməsi ilə ödədi. Qonşu Gürcistanda da eyni ssenari təkrarlandı. Saakaşvilinin hakimiyyətə gəlməsi ilə başlanan islahatlar, qərbə inteqrasiya, sonda Kremlin gürcü torpaqlarında münaqişə ocaqları yaradaraq Abxaziya və Cənubi Asetiya qonlarma dövlətlərini qurmaq maqla nəticələndi. Maldava və Ermənistanda da eyni ssenari işlədi. 2018-ci ildə xalq inqilabı ilə hakimiyyətə gələn Nikol Pashinyan siyasi elit anı rusların təsirindən qurtarmaq və qərbə yaxınlaşmaq xəttini tutdu. Nəticədə Pashinyanı cəzalandırmaq istəyən Putin 44 günlük müharibədə Ermənistanı müdafiəsiz qoyaraq Azərbaycanla baş-başa bıraxdı və Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycanın 7 rayonunu Şuşanı və Hadrutu itirdi. Ordumuzun sayəsində 7 rayonu Şuşanı və Hadrutu qazandıq, ancaq bütün Qarabağ torpağını hələ qazanmamış. Üstəlik milli təhlükəsizliyimiz də təhdid altındadır. Qaydaq az əvvəl ehtimal üzərində qoyulan suala. Rusiyanın yaxın qonşuları ilə davranışının tarixinə qısa nəzər yetirdikdən sonra Bu sualı səsləndirməyə əsas varmı? Rusiya Şuşanın və Hadrutun Qarabağ ermənilərinə verilməsini bizdən tələb edə bilərmi? Heç vaxt, heç vaxt demə prinsipi ilə bu suala elə ehtimallar üzərindən hər cavabını vermək olar. Bu sualın cavabı həm də Rusiyanın nə istədiyini başa düşməkdədir. Rusiya hökumdarlarının tarix boyu istəyi daha çox torpağa sahib olmaqdır. Rejimlər dəyişsə də, hakimiyyətlər dəyişsə də, bu siyasət dəyişməz qalıb. Bugün Rusiyanın başında duran Vladimir Putin istəyi də məhz ətrafındakı ərazilərin onun təsir altında qalması Rusiyanı əhatə edən dövlətlərdə avtoritar rejimləri qoruyub saxlamaqdır. Çünki avtoritar liderlərlə anlaşmaq və onları nəzarətdə saxlamaq Kremlin üçün daha asandır. Yanvarın əvvəlində xalq Rusiyanını yatırmaq üçün Kremlin Qazaxıstana göndərildiyi hərbçilər bu məqsədlə idi. Belarusla ittifak müqaviləsinin gerçəkləşdirilməsi istiqamətində atılan adımlar da bu məqsədlədir. Az əvvəl söhbətə bu sözlərlə başladıq. Əgər şantaj edənin, təhdid edənin qarşısından geri çəkilərsənsə, onda daha çox istəməyə başlayacaq. Ukrayna ilə bağlı Rusiyanın son davranışlarından sonra qərb müasir siyasətçiləri də anladılar ki, şantajçının qarşısından geri çəkilmək olmaz. Vaxtı ilə Hitler Çekiyə və məxsus sudət ərazilərini tələb edəndə, Britaniya və Fransa liderləri əvvəl elə bilirdilər ki, faşist liderin istəyini təmin etməklə Avropada müharibənin qarşısını ala biləcəklər. Çərçivədə dediyi kimi, rusların qarşısını yalnız güc göstərməklə saxlamaq olar. 2020-ci ildə rus qoşunlarını torpaqlarımıza gətirən hakimiyyət bu minanın partlamasının qarşısını almaq üçün düşünürük ki, Qubada, Şuşada, Hadrutda NATO üzvü olan qardaş Türkiyənin hərbçilərini yerləşdirməyə nail olmalıdır. Bizim bu sarıdan bəxtimiz gətirib güvənə biləcəyimiz qardaş dövlət var. Rusiya nə qədər təcavüzkar siyasət yeridsə də, yaxın qonşusu Finlandiya öz təhlükəsinə təminat alaraq ərazisində azad, bazar iqtisadiyyatı və söz azadlığı olan demokratik dövlət qura bilib. Fin modeli kimi tanınan bu anlaşmanın nəticəsində bugün Finlandiya dünyanın ən inkişaf etmiş güclü ölkələrindən birinə çevrilib. Ya Fin modelindən istifadə etməklə ya da qardaş Türkiyənin hərbi bazalarını ərazimizdə yerləşdirməklə milli təhlükəsizliyimizə təminat tapmalı və demokratikləşmə istiqamətində irəliləməliyik. Bizlər təcavüzkər qonşudan ehtiyatlanıb ümidlərlə oğulmalı deyil, əksinə inkişaf etməliyik. Müzik